ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഇന്നോവേഷൻസ് കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ട്രേഡ്സ് മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ലാബിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാബ് സ്റ്റാഫ് അതാണ് ട്രേഡ്സ് മാൻ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് മാൻ എന്ന പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലോട്ട് നടന്ന എക്സാമിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ സിലബസിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ട്രേഡ്സ് മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ നടന്ന ട്രേഡ്സ് മാൻ എക്സാം എല്ലാം ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ജില്ലയിലും വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ജില്ലകളിൽ ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്റ് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിലോട്ട് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് വേക്കൻസി കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് കട്ട് ഓഫ് കുറവ് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇനി സ്റ്റേറ്റ് വൈഡാണ് കേരളത്തിൽ ടോട്ടൽ പോസ്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സാമാണ് നടത്തുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസി കൂടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ കാറ്റഗറി നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ലാബ് ഉണ്ട് ഈ ലാബിലെ സ്റ്റാഫാണ് ട്രേഡ്സ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് ലാബിലാണ് ഡ്യൂട്ടി വരിക വർക്കൊക്കെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ പേ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ്ഡ് സ്കെയിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പേ സ്കെയിലുണ്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതെന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ലാബുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വേക്കൻസികൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും ഈ വേക്കൻസികൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ആവും ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെയാണ് പിന്നെ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ ഒരു മാസമാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എൻ ടി സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സിയിൽ എൻ ടി സി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതിൽ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് ടി എച്ച് എസ് എൽ സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് വി എച്ച് എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് കെ ജി സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം അത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല പോളിടെക്നിക്ക് ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ടി സി ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഹയർ ആണ് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിടെക് ആയിരിക്കും ബിടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമയുടെ ഹയർ ആണ് ബിടെക് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡ്സ് മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയി
രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ അതായത് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ലെറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ് അതേപോലെ ഡിപ്ലോമ ട്യൂഷൻ ബി ടെക് ട്യൂഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ആണുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ചും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് നടത്തിയ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ആണെങ്കിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ആണുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോഴ്സ് ഇന്നോവേഷൻസിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സാണ് ഇന്നോവേഷൻസ് ലേണിംഗ് ആപ്പിലൂടെയാണ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ആ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് എക്സാം ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ പ്രിൻറ്റഡ് റാങ്ക് ഫയലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാം നടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെയിം സിലബസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് വരിക ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം സെയിം സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സാമിൻ്റെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് സിലബസ് വരിക സോ മിക്കവാറും സെയിം സിലബസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് സിലബസിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് എ സി എ സി ആൻഡ് ഡി സി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക് ടേംസ് ആണ് ബേസിക് ടേംസ് ആയ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ എ സിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈക്കിള് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിള് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ പിന്നെ അതേപോലെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ പിന്നെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ലൈൻ കറണ്ട് ഫേസ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ മൂവിംഗ് ഓയിൽ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷനെ കാലിപ്രേഷന് പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ സി ആർ ഒ എൽ സി ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്ന അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൽ ഓംസ്ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡക്ടർ അതിൽ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് സ്പെസിഫിക്കേഷന് കളർ കോഡിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് പവർ റേറ്റിംഗ് പിന്നെ സീരിയസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷന് പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഡക്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എനർജി സ്റ്റോറേജ് കൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീരിയസ് ആൻഡ് പാരൽ കോമ്പിനേഷന് അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസി കമ്പോണൻസിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാസി കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പാസി കമ്പോണൻ്റ് ആയ റെസിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡക്ടർ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കോൺസെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീരിയസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷന് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റ
പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക്സ് ആസ് എ സ്വിച്ച് പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ പവർ റേറ്റിംഗ് പാക്കേജിങ് സ്റ്റൈൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്സ് യൂസ് ഇൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളും അത്യാവശ്യം വലിയ മോഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റൻസ് വരുന്നതും അത് രണ്ട് മോഡ്യൂൾ നിന്നാണ് ഇനി ഇതിൽ പിന്നെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം പവർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ ടി ജെ എഫ് എറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ബി ജെ ടി പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഗേറ്റ് ട്രെയിൻ സോഴ്സ് ടെർമിനൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിലെ വോൾട്ടേജ് കണ്ട റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ആയ എസ് സി ആർ എസ് സി ആറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രയാക്ക് ഡയാക്ക് ആൻഡ് യു ജെ ടി പിന്നെ അതുപോലെ മോസ്ഫെറ്റ് പവർ മോസ്ഫെറ്റ് ഐ ജി ബി ടി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടൈപ്പ് സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് റേറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിന്നും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നിന്നും കൂടെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പകുതിയോളം ക്വസ്റ്റൻസ് അതിൽ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് തന്നെ അതിൽ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണം ഇനി തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്സ് ആയ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അതിൽ ആംബ്ലിഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം അവിടെ പിന്നെ ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് കപ്ലിങ് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ലോഡിങ് എഫക്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സി ആംബ്ലിഫയർ സി സി ആംബ്ലിഫയർ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് എന്താണ് ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് കോൾ പിച്ച് ഓസിലേറ്റർ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആർ സി ഓസിലേറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഒപ്പാമ്പിനെ കുറിച്ചും ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐസെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്പാമ്പ് ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി ഇത് നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ ഒപ്പാമ്പിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ സമ്മിങ് ആംബ്ലിഫയർ കമ്പാരേറ്റർ സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ഒപ്പാം സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇത് പഠിക്കണം പിന്നെ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരിക അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ ബൈനറി ഒക്ടൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ പിന്നെ ലോജിക് കേറ്റ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ലോജിക് ഫാമിലീസ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡ് ബി സി ഡി കോഡ് ആസ്കി കോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഡുകൾ കോഡ് കൺവേർഷൻ അതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ടും സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ആയ ഹാഫ് ആർഡർ ഫുൾ ആർഡർ പാരലൽ ബൈനറി ആർഡേഴ്സ് ടു ബിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആർഡേഴ്സ് ഇതിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കമ്പാറ്റേഴ്സ് ഹാഫ് ആർഡർ ഫുൾ ആർഡർ ഐ സീസ് ഐ സി നമ്പേഴ്സ് ദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് അത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ എൻഗോഡർ ഡീകോഡർ എൻഗോഡർ ഡീകോഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഗോഡർ ഡീകോഡർ പിന
अब फिफ्त मोड्यूल अंज मार्क क्वेश्चन वे सिक्त मोड्यूल अंज मार्क क्वेश्चन वे इलेक्ट्रिकल प्रोटक्टीव डिवैस आंड कंट्रोल सर्क्यूट फ्यूस पढ़ा फ्यूस अप्स इन क्यों वह सिंगि फेस इंडक् मोटेस बेसिक क्यों ओके अब इतना सिक्स मोड्यूल पढ़ा इन सवें मोड्यूल सवें मोड्यूल पत्त मार्क क्वेश्चन वे कम्यूनिकेशन सवें मोड्यूल पढ़ा है कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स अब अलग रेडियो वेव प्रोपगेशन पढ़ा रेडियो वेव प्रोपगेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन पे मोडेशन एंड पढ़ा है मोडेशन के नीड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेशन आम्लिट्यूड मोडेशन फ्रीक्वेंसी मोडेशन फेस मोडेशन पे डी मोडेशन पे पढ़ा है फंडमेंटल ऑफ आंटि आंटि बेसिक क्यों आंटि पारामीटर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंटिना आंड इट्स आप्लिकेशन सवेंत मोड्यूल वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम अल आम्लिट्यूड मोडेशन ना डी एस बी एस 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 बी एस पढ़ी अब अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम एस एस बी एस डी एस बी एस इन क्यों पढ़ी अब एफ एम जनरेशन डिटेशन पे डिजिटल मोडेशन डिजिटल मोडेशन आंड डी मोडेशन डिजिटल मोडेशन ना पी सी एम पल्स कोड मोडेशन पढ़ी है पी सी एम अलग अलग सांप्लिंग एंडसेशन एंगोडिंग पढ़ी अलग कंसप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग आंड डी मल्टीप्लेक्सिंग पे डिजिटल कम्यूनिकेशन पल्स आम्लिट्यूड मोडेशन पल्स पोसीन मोडेशन पल्स वित् मोडेशन इतना बंद क्यों पढ़ी है इन कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स अब सवें मोड्यूल लास्ट वह सेंशन है बेसीक्स ऑफ फैबर ऑप्टिक कम्यूनिकेशन अल इंट्रोडक्ष ओप्टिकल फैबर अब ओप्टिकल कणक्शन वेरियस टाइप्स ऑफ ओप्टिकल आम्लिफयर इस अड्वाज प्रोपर्टी ऑफ ओप्टिक फैबर टेस्टिंग अलग लॉस टाइप्स इन क्यों पढ़ी अब इत्र सवें मोड्यूल पढ़ा इन ए मोड्यूल ए मोड्यूल अंज मार्क क्वेश्चन वे मैक्रो कंट्रोल एयो फाइव मैक्रो कंट्रोल कुछ पढ़ा है अलग इंट्रोडक्ष मैक्रो प्रोसेस आंड ए फाइव मैक्रो कंट्रोल अगर आर्किटक्च डायग्राम पीन डीटेल अलग बस सिस्टम अलग फंशन ऑफ डिफरेंट ऐसी यूस इन मैक्रो कंट्रोल कि मैक्रो कंट्रोल कि यूस डिफरेंट ऐसी अलग मैक्रो कंट्रोल मैक्रो प्रोस तमिल व्यत डिफरेंस पढ़ा इंटरफेसिंग बंद क्यों इंटरफेसिंग ऑफ मेमरी टू द मैक्रो कंट्रोल अलग इंटर्णल हार्डवे ऋसोर्स ऑफ मैक्रो कंट्रोल अयो पोर्ट्स पीन कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट वेरियंस ऑफ एच सीरों फाइव वन आंड दियर ऋसोर्स अब इतने क्यों ए मोड्यूल पढ़ी एच सीरों फाइव वन बंद क्यों अंज क्वस्टन ई मोड्यूल वे इन मोड्यूल नयन मोड्यूल अंज मार्क क्वेश्चन वे अभी पढ़ा से ट्रांसड्यूस आंड इट्स आप्लिकेशन अब अलग पासीव ट्रांसड्यूस आक्टीव ट्रांसड्यूस इन क्यों पढ़ी अब ट्रांसड्यूस तेरमिस्टर तेरमो कपल अब बेसीिक प्रिंसीपल फीचे इन क्यों पढ़ी अब स्ट्रेन गेज लोड से अब प्रिंसीपल अगर टाइप्स इन क्यों पढ़ी अब चेरी मोड्यूल इन अंज क्वस्टन वे इन नमुक लास्ट मोड्यूल टेन मोड्यूल टेन मोड्यूल अंज क्वस्टन वे अभी पढ़ा है एस एम बी एस इंवेट यू पी एस सोलार पवर रिन्यूब एनर्जी सिस्टम अब इवे पढ़ा है एस एम बी एस स्वच्छ मोड पवर सप्ले पढ़ी अब वर्किंग वेरियस टाइप्स ऑफ चोपर सर्क्यूट्स इंवेटर एंड इंवेटर अगर प्रिंसीपल अगर पवर रेटिंग चेज ओवर टाइम पे यू पी एस अण इंटरप्टब पवर सप्ले अगर डिफरेंट टाइप्स ऑनलाइन यू पी एस पढ़ी ऑफ लाइन यू पी एस पढ़ी लाइन इंटराक्टीव यू पी एस अगर कंपासन इन क्यों ईर मोड्यूल पढ़ा लास्ट से सेंशन सोलार एनर्जी और सोलार पवर नीड फॉर रिन्यूब एनर्जी सोर्स सोलार एनर्जी आस रिन्यूब सोर्स मेटीरियल यूस्ड फॉर सोलार सेल्स प्रिंसीपल ऑफ कन्वेशन ऑफ सोलार लाइट इंटू एलक्ट्रिटी बेसीिक्स ऑफ फोटो वोल्टा एक्सल अब अलग और मोड्यूल पानल अरे अल सोलि मोड्यूल पानल अरे इन क्यों पढ़ा ओके फैक्टे दैट इंफ्लुएं द ऊट ऑफ ए फोटो वोल्टा मोड्यूल अब इतना टेट्स मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सिलबस वह अब ईर सिलब प्रकार ना हार्ड वर्क कई पढ़ा मक्सीम क्वस्न वर्कट्ड कई नमक एयटी अब मार्क् स्कोर पू जोब कब इन विस्ट एम एक्साम फोर टू ए मंत वे टाइम कम के पी एस कटे मसान एक्साम पर एक्साम रो मू मस मे कलेंडर वो डेट वो अब नाम नाम एक्साम विचार पढ़ी ओके थैंक यू